everyone uh, here in this class i would like to give you a brief description about alternators for better understanding i would like to explain this concept in telugu as well as english so here what is an alternator so alternator ante entante alternator is an ac generator alternator is an ac generator so why it is calling as ac generator means manaku already telusu generator ante generator ante enti which converts mechanical energy into electrical energy is called as generator so a ochina output electrical energy dc anukondi that means which converts mechanical energy into dc electrical energy dan em antam dc generator antam so which converts మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో ఏసీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం ఏసీ జనరేటర్ అంటాం సో ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఏసీ జనరేటర్ ఓకే అండ్ ఆల్టర్నేటర్ని ఇంకేమంటాము అంటే సింక్రోనస్ జనరేటర్ అని కూడా అంటాం సో వై ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ఎస్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ మీన్స్ హియర్ ద ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఎట్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ that means the speed of the alternator is at synchronous speed then ns to represent chestam it is approximately uh, normal ga manam ns ante synchronous speed ante 1500 rpm ani cheptam okay that means here the alternator is rotating at synchronous speed so that's why this is also called as synchronous generator so synchronous generator e kadu so a machine aina sare synchronous speed lo rotate avutund ankonde dani synchronous machine antam అది మోటర్ అయితే సింక్రోనస్ మోటర్ జనరేటర్ అయితే సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఓకే సో సింక్రోనస్ స్పీడ్ కాకుండా వేరే స్పీడ్లో రొటేట్ అయితే దాన్ని ఎసింక్రోనస్ జనరేట్ ఎసింక్రోనస్ మెషిన్ అంటాం ఓకే సో ఆల్టర్నేటర్ అనేది సింక్రోనస్ మెషిన్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఓకే సో కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ సో ఆల్టర్నేటర్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటి ఆల్రెడీ డీసీ జనరేటర్లో కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవు ఉంటుంది సో డీసీ జనరేటర్లో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏం చెప్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ అండ్ ద రొటేటింగ్ కండక్టర్స్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కండక్టర్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతుంటాయి రెండింటికి మంచి రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల ఏమవుతుంది కండక్టర్స్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇన్జ్యూస్ అవుతుంది అదే డీసీ జనరేటర్లో సో ఇక్కడ ఏసీ జనరేటర్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఏసీ జనరేటర్లో కండక్టర్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కండక్టర్ చుట్టూ ఓ కండక్టర్ అరౌండ్ ద కండక్టర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విల్ బీ రొటేటింగ్ సో ఇది కానీ ప్రిన్సిపల్ ఒకటే సేమ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఉంది ఓకే సో కమింగ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటర్ సో ఆల్టర్నేటర్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్టాటర్ ఒకటి రోటర్ సో స్టాటర్ పాటు రోటర్ పాటు సో డీసీ జనరేటర్లో మనకి ఆర్మేచరు ఫీల్డ్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఏసీ జనరేటర్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటర్స్లో స్టాటర్ రోటర్ అని రెండు ఉంటాయి ఓకే సో డీసీ జనరేటర్లో ఆర్మేచర్ని డీసీ జనరేటర్లో ఆర్మేచర్ని ఈ ఆల్టర్నేటర్లో స్టాటర్తో కంపేర్ చేస్తాం సో డీసీ జనరేటర్లో ఆర్మేచర్ అన్న ఆల్టర్నేటర్లో స్టాటర్ అన్న రెండు ఒకటే సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి డీసీ జనరేటర్లో ఆర్మేచర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఆల్టర్నేటర్లో స్టాటర్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది రెండు సేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్లో రోటర్ అంటే రొటేటింగ్ పార్ట్ సో ఆల్టర్నేటర్లో ఈ రోటర్ని డీసీ జనరేటర్లో ఫీల్డ్ వైండింగ్ సో డీసీ జనరేటర్లో ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో దీ ఈ రోటర్ని డీసీ జనరేటర్లో ఫీల్డ్తో కంపేర్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ రోటర్ అనే ఆల్టర్నేటర్లో రోటర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది డీసీ జనరేటర్లో ఫీల్డ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అది ఒకటే డిఫరెన్స్ మిగతా దాంతో సేమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఒకేలా ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ సో కంపేర్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద డీసీ జనరేటర్ అండ్ ద ఆల్టర్నేటర్ ఓకే and all of you see this diagram so ikkada diagram ganaka manam observe chesthe okay so ikkada ivi magnetic fluxes magnetic flux lines 
magnetic flux lines okay so ikkada magnetic flux lines anevi ela untnay ante stationary magnetic flux lines magnetic flux lines or constant so constant ante adu ekkadiki velthadi flux lines constant ante a flux current valu produce avutundi kabatti current kuda constant so constant current ante enti dc current ante idi dc supply so dc dc generator working principle idi ante ikkada flux constant kabatti ee coil em avvali coil anedi compulsory ga మూవ్ అవ్వాలి అందుకే అక్కడ ఏంటి రొటేటింగ్ కాయిల్ అంటే కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఈ కాయిల్ ఎప్పుడైతే నీకు రొటేట్ అయ్యిందో ఈ కాయిల్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అయ్యిందో ఏమవుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్స్ వల్ల ఈ కాయిల్ నుంచి నీకు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇన్డ్యూస్ అవుతుంది ఇది డీసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది డీసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇదంతా డీసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇది ఏసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇది ఏసీ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కండక్టర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇది కండక్టర్ ఓకే సో ఈ కండక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కండక్టర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్లక్స్ అని చూసారా ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఓకే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ కండక్టర్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈ కండక్టర్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే దీని ఏమంటున్నాం రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నాం రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో అక్కడ కండక్టర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఈ కండక్టర్ చుట్టూ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో చేంజ్ ఇన్ ఫ్ల అంటే కండక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలా రెండు రెండు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెండింటికి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో డ్యూ టు దాట్ రిలేటివ్ మోషన్ ఈ కండక్టర్స్ నుంచి ఏమవుతుంది నీకు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇది మనకు ఏసీ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఇది ఆల్టర్నేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ రెండు ఒకటే ఈ డీసీ జనరేటర్కి వర్క్ చేయేది కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షనే ఇది కూడా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షనే కానీ ఇక్కడ ఏంటి డీసీ జనరేటర్లో కండక్టర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఏసీ జనరేటర్లో కండక్టర్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటున్నాయి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే 